السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون شمل التمر في بهرة الله سبحانه وتعالى أشوش رحمة جتنية مدركي ফরকালের জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন রকমের আমলের সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন যাতে করে আমরা দুনিয়ার জীবনের দুনিয়ার কাজকর্মের সাথে সাথে আল্লাহর এবং তার রসুলের মাধ্যমে বাতানো যে পদগুলো আছে সেই পদগুলোর মতো আমল করে অনন্তকালের সুখ যেন আমরা হাসিল করতে পারি তা আমরা আজকে বলবো যে যান দুনিয়ার জীবন ইমানদারের জন্য দুনিয়ার জীবন শেষ করে ফরকালে जहां नाम आगुन थे मुक्ति पे चिरस्थायी जान्न लाभ सकल आमलगुल आर् पैंतरिस नाम हल बनय सहीद नाम आदाय अर्थात नाम जो नाम तो सबाई पढ़ी क्योंकि नाम मध्य बनय भाव अवलम्बन करा जेटा अनेक मध्य है ना अने के नाम धीर सुस्थे नाम पढ़ा है ना नाम अल्लाह सुबहला कुरान करीमे दुई श्रेणी नाम बर्णना दिए एक श्रेणी नाम हलो जरा খাটি মোমেন যারা আল্লাহর ভয়ে নামাজ পড়ে যার বিনয়ের সহিত নামাজ পড়ে আল্লাহ তাদের বর্ণনা সুরে আল মিনুনের প্রথম এবং দ্বিতীয় নম্বর আয়তে দিয়েছেন যে আল্লাহ ভাবতে কদ আফলাহ আল মিনুন অবশ্যই মোমেনগণ সফল কাম হয়েছেন কারা কারা সফল কাম আল্লাদিন হুমফি সলাতি হিম খসরুন যারা তাদের নিজের নিজেদের নামাজে বিনয় বা নম্র হয়েছে বিনয়ী ভাব অবলম্বন করেছে অর্থাৎ যারা হসু এবং হজোর সাথে বিনয়ের সাথে নম্র হয়ে নামাজ আদায় করেছে এরা সফল হয়ে গেছে এখন যারা ইমানদার তারা বিনয়ের সহিত নামাজ পড়ে কিন্তু আরেক মানে নামাজির সম্পর্কে আল্লাহ ভাগ বলেছেন ইন্নার মুনাফিকা নিশ্চয়ই মুনাফিকরা তাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহকে ধোকা দিচ্ছে আসলে তারা নিজেকে নিজে ধোকা দিচ্ছে কিভাবে ওইদা কম ওইলাতে কম ও কুসালা যখন নামাজে দাঁড়ায় তারা অলস হয়ে দাঁড়ায় ওলাইয়াজ করুন আল্লাহ ইল্লা কালিলা নামাজের মধ্যে খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে এখানে এই যে একদল নামাজি যারা নামাজে দাঁড়িয়েও নামাজে কিছু পড়ে না আর এই নামাজটা হলো অর্থাৎ মুনাফেকদের নামাজ আরেকটা নামাজ মোমেনের নামাজ সেখানে অনেক বিনয়ের শহীদ হয় এখন একটু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে মোমেনের মোমেনের নামাজের মধ্যে বিনয়ী ভাব কেন আসে আর মুনাফেকের নামাজের মধ্যে এই বিনয়ী ভাবটা কেন নেই কেননা ইবাদতের মধ্যে এহসান হলো যে এমনিভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেমনিভাবে আমি আল্লাহকে দেখতেছি তা নয় আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন একজন ইমানদার যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন তার মনের ভিতরে এই কল্পনাটা আসে যে আমি আল্লাহ সুবাহন তালার সামনে দাঁড়িয়ে দণ্ডায়মান দণ্ডায়মান হয়েছি আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন এই মনোভাবটা তার মধ্যে থাকার কারণে তার নড়াচড়া কম বেশি এক ধ্যানে সে নামাজ পড়তেছে কিন্তু মুনাফেক বেচারা তার যে যদিও নামাজে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র মানুষের লোক মুখের থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু তার আল্লাহ দেখে আল্লাহর কাছে এই নামাজের প্রতিদান পাবে এই রকমের বিশ্বাস তার মনে নাই সে শুধুমাত্র শুধু লোকদের সামনে নিজেকে মুসলমান পরিচয় দেওয়ার জন্যই নামাজ উপস্থিত হয়েছে কিন্তু এই নামাজ যে এটা আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটা মাধ্যম আল্লাহকে পাওয়ার মাধ্যম ফরকালের না জাতের মাধ্যম সে আল্লাহকেও বিশ্বাস করে না ফরকালকেও বিশ্বাস করে না যার কারণে নামাজের মধ্যে তার কোনো ধ্যানও নেই মনও নাই এর মধ্যে কিছু সে পরেও না কিন্তু মোবেন সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে ফরকালকে বিশ্বাস করে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি এবং এই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তার মানে ফরকালের মুক্তি এবং আল্লাহ যে আমাকে দেখতেছে এই মনোভাবটা তার মধ্যে থাকার কারণেই সে নামাজের মধ্যে বিনয়ী ভাব অবলম্বন করতে পেরেছে কিন্তু মোনাফেকের মধ্যে এই বিশ্বাস না থাকার কারণে সেটা পারেনি প্রিয় ভাইরা মোমেনদের সফলতাটা কিসের ভিতরে আমরা এই এই দার্সের প্রথমে বলেছিলাম এই জীবন শেষ করে ফরকাল জীবনে জাহান নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যে জান্নাত লাভ করে তাইলেই সফলতা তো প্রিয় ভাইরা তাইলে বোঝা যাচ্ছে যে আমি আর আপনি আমরা নামাজ পড়ি এই নামাজটাই আমাদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে তবে এই নামাজটা যদি নাকি আমরা বিনয়ের সহিত পড়তে পারি তাইলে অতিরিক্ত আরও বেশি বেশি আমরা ফজিলত পাব আর সেটা হলো জান্নাতুল ফিরদাউস রুদ্ধ যেন জান্নাত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ জান্নাত সর্বোত্তম জান্নাত হলো জান্নাতুল ফিরদাউস আর এই বিনয়ের সহিত যারা নামাজ আদায় করবে তার এই জান্নাতুল ফিরদাউস উত্তরসরি মানে আল্লাহ উলাইক আহমল ওয়ারিসুন আল্লাহিনিসুন আল ফিরদাউস আহম ফিহা খালিদুন তারাই হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরসরি আর যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে তারা চিরকাল সেখানে থাকবে তাইলে 
বিনয় শহীদ নামাজ আদায় করা এটা হলো ফরকালের জীবনে ধন্য হওয়ার জন্য জাহান নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ এবং জান্নাতুল ফিরদাউস লাভের জন্য একটা বড় মাধ্যম তাছাড়া আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি বিনয়ের সহিত নামাজ আদায় করবে আল্লাহর ধ্যান হয়েছে জেলে তার জন্য জান্নাত ও আজীব হয়ে যাবে যেমন হাদিসে আসে এক নম্বর তো আল্লাহ ভাগ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যেমন এক হাদিসে আসে রসুল সাম্বর যে খামসু সালাওয়াতিন ইফতারদাহন্নাল্লাহা মান আহসানা ওয়াদু আহন্না ও সল্লাহন্না লি ওয়াক্তিহিন্না ও আতাম্মা রুকু আহন্না ও খুসু আহন্না খ্যান আল্লাহ আল্লাহ আহাদুন আইন ফির আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন পাঁচ ওক্ত নামাজ আল্লাহ ভাগ তার বান্দার প্রতি ফরজ করেছেন যে ব্যক্তি উত্তম রূপে অজু করবে এবং ওই নামাজগুলো ওক্ত মোতাবেক এবং পরিপূর্ণ রুকু এবং শেষদের সাথে খুশবির বিনয়ের সাথে আদায় করবে আল্লাহর সাথে তার সাথে শক্তি হলো যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন অপর এক হাদিসে আসে যে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মা মিন মুসলিম ইন ইয়া তবদ্দা ফাইসুন ওয়াদু আহু সুম্মা ইয়া কম ফাইসল্লি কাতেন মুখ বিলুন আলহিমা বিকল বিহি ওয়াজিহি ইল্লা ওয়াজাবাত লাহুল জান্নাহ রওয়াহ মুসলিম রসুল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেন কোনো মুসলিম মুসলমান যখন উত্তম রফি ওজু করবে অতপর দাঁড়িয়ে দুই রাখাত নামাজ পড়বে মানে তার মন দিল আল্লাহর দিকে ধাবিত করে নামাজ পড়বে চেহারাকে কোনো দিকে এদিক সেদিক ফিরাবে না দিল এদিক সেদিক ফিরবে এক ধ্যানে এক মনে নামাজ আদায় করবে তার জন্য জান্নাত ও আজীব হয়ে যাবে প্রিয় ভাইরা আমাদের চেষ্টা করা দরকার নামাজগুলো আমরা যখনই আদায় করি সাধ্য অনুযায়ী অতিরিক্ত নড়াছড়া না করে শেষদার জায়গার দিকে তাকিয়ে নামাজ পড়া এবং বিনা কারণে নড়াছড়া না করা এবং আল্লাহ দেখে এই মনোভাবটা সর্বদা দিনের ভিতরে জাগিয়ে নামাজ পড়ার চেষ্টা করা তাহলে আশা করা যায় এভাবে কিছুদিন চেষ্টা করতে করতে আমাদের মধ্যে বিনয়ীভাব তৈরি হবে আর বিনয়ের সহিত নামাজ আদায় করতে পারলে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরসরি হতে পারবো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে যেখানে থাকি যে দেশে থাকি পাঁচ ওক্ত নামাজ যেন ওয়াক্ত মোতাবেক জামাতের সহিত আদায় করার তহবিক দান করেন এবং নামাজগুলো যেন আল্লাহ যেভাবে পছন্দ করেন সেইভাবে বিশেষ করে বিনয়ের সহিত আল্লাহর ধ্যান নেই আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়ে নামাজ আদায় করার তহবিক দান করেন এই বলে আজকের এই পর্ব শেষ করব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত